pones ahí? Sí. Yes. Ok. Yo te busco así. Hola, macho. Hope we're all good. Uh, we will start with some questions for the open section, then we'll set an embargo towards the end for 10.30 on Sunday evening. We'll do consecutive translation rather than simultaneous, so you can ask your questions in English, Kevin will translate. So where to start? Jamie? Can I ask two questions? Yes. Sí, dos preguntas. Primeramente, ¿cómo viste el segundo gol, el gol polémico, eh, el gol de, obviamente, cuando aquí marcó de, de cabeza? Y el por segundo, segunda pregunta es, es si Jack Quillis va a estar en condiciones para jugar con la selección. Voy a empezar por la segunda, okay. que es más fácil. I'm going to the second, it's a bit easier. Es, es difícil que Jack esté en condiciones, por, por, por cómo refiere pero yo no soy médico y me costaría explicaroslo bien. I mean, it's going to be difficult. It's difficult. Um, will be difficult for Jack to be able to make it, you know, for that for that national team um, call up. But I'm not a doctor, and it'd be difficult for me to explain. Y con respecto a la primera pregunta es eh, es bueno que haya ocurrido dos situaciones parecidas nosotros contra Sheffield y ahora y Allí nos explicaron, porque a nosotros también nos parecía que esa situación era offside, nos explicaron que al no estar tan en la línea del balón, no era offside. Entonces, claro, hoy todavía estaba menos en la línea de la pelota nuestro jugador, Manu, con lo cual, eh, digamos que eh, en este cabe menos dudas, quizá, que en el que, en el que tuvimos contra Sheffield. Pero la explicación que nos dieron fue esa. No, no. No te puedo decir más. Es una cuestión de, de aclarar las reglas. So, with regard to the first question, um, it's good that this happened because two similar things have now happened. A similar thing happened against Sheffield United. And now when they gave us their explanation, they said, um, we thought it was offside in that game as well. And when they gave us uh, our ex their explanation, they said that um, it's about being in line with the ball. And on that occasion, against Sheffield, I think that, that, or I believe today, that our player, Manu in this case, was less in line with the ball than against Sheffield United. That was the explanation they gave us. You know, I can't tell you any more than that. But it needs to be clear. It needs to be cleared up. Yeah. Um, could I just ask for an analysis of Erling Haaland? Because it probably wasn't one of his better games, but he still ends up with a, a very good hat trick. And also, after missing a penalty last week, was there a thought to take Erling away from penalty taking when you got the penalty? Sí, una, dos preguntas sobre Erling Haaland. Primeramente, no tuvo su mejor rendimiento hoy, pero aún así marca tres goles. Y también segunda pregunta es, sabiendo que falló el penal la, el, la semana pasada, ¿fue alguna duda de no ponerle de nuevo como eh, el que iba a tirar ese penalti hoy? También voy a empezar por la segunda, que es más fácil. I'm going to start with the second on this case, because it's a bit easier. Eh, Erling ha hecho demasiados goles de penal como para que tenga dudas si tirar el siguiente después de fallar. Creo que hasta en el mismo partido lo hubiese tirado y encima con la personalidad que tiene más. Se lo ha ganado. Además, no lo tiró mal el otro día. ¿eh? Le pegó fuerte y abajo, se fue al palo, pudo hasta haber pegado palo y entrar. So first and foremost, Erl Erlin Haaland um, is, you know, a strong character. He's, he's going to. There was no doubt in our mind that he was going to take that penalty. You know, he's he scored many goals from penalties. And in fact, if uh, we got another penalty in the previous game, we'd have also given it him because he's won that right to take the penalties. And in fact, the penalty he took last weekend wasn't a bad penalty. He hit it low. It, it came off the post. You know, those those penalties can easily go post and in. Y con respecto a a la primera pregunta, eh, hoy, sobre, en la primera mitad, el equipo no estaba bien, no estaba fresco con la pelota, no estaba dúctil, el rival le duró el balón mucho tiempo y nos hizo descender mucho, con lo cual no es partido fácil para nadie, pero para un 9 de estas características sí cabe más. Es difícil encontrar el momento de participar. De hecho, en el descanso, se lo he comentado, no es fácil el partido 
para un delantero tus características, pero tú puedes no hacer un buen partido, pero sin embargo ayudarnos con el gol. Y mira, eh, no, no hizo uno, hizo tres. So yeah, in respect to the first question, you know, today in the first half, uh, none of the team played well. You know, we didn't find that freshness in our play. Our opponents kept the ball well, and that made it difficult for us. So it would have been difficult for any number nine in that game, particularly with the characteristics that Erling has. You know, I said to him in the halftime break, I said, this, this is not an easy game for us, particularly with the, with the type of player you are, but you can still help us by scoring. And he didn't, didn't just score one, he scored three. Sam? Bueno, ¿cómo afectan al juego del City la dupla de, de Haaland y Alvarez? Porque claro que marcaron la diferencia hoy entre, dentro del área, pero tal vez fuera les cuesta un poco. ¿Qué aportan al equipo y tal vez quitan algo o no? Normalmente, eh, el contexto absorbe a cualquier jugador, por muy bueno que pueda ser. Entonces, a los que juegan por dentro, si cabe más. Ellos tienen características de orientar el juego más hacia, las, hacia la portería que hacia el propio juego. Entonces, si el equipo no se encuentra dando esa cantidad de pases que los acerca a ellos, todavía les resulta más difícil. Pero Julián eh, eh, no le falta la condición para agredir siempre, siempre está presto y Erling, y Erling también. Entonces, creo que afecta a la globalidad eh, mucho a las características de ese tipo de, de ese tipo de jugador. So first of all, the question was congratulations on the victory. You know how much um, is the team affected by when you play both Alvarez and Erling Haaland on the pitch? And does it in fact sometimes take anything, take something away from the team? And the answer was, you know, it's normal. Players are kind of absorbed by the context of a game. Players that tend to play inside more. Uh, kind of suffer more from this. Players that look to score goals are affected when the team aren't able to get passes to them. But you know, both both of them have conditions, and, and Alvarez has conditions to play on the inside as well. So I, I think, and Erling as well. I think what affected us today was the overall performance of the team, and that had an impact on those two players. And we'll do Simon and Simon before the embargo. Well, one um, Two wins uh, from two games as a Premier League manager. Have you enjoyed the experience? And, or will you be happy to step back and become Pep's assistant? Sí, es una, en esta pregunta, pero dos, dos victorias en dos partidos, no. ¿has disfrutado de ese rol de, de dirigir equipo o estás deseando yo, que vuelva? A yo quiero que esté Pep. Yo quiero estar con, con Pep al lado. Y está, no, es, aparte, Pep ha estado muy presente hoy, nuevamente, en todo el partido. No, hemos estado hablando con él antes del, antes del partido, en el durante del partido y hasta en el después. O sea, no, como la otra vez, Pep él sigue, sigue siempre presente. Me alegra, me alegra eh, que el equipo haya seguido ganando, pero no más, más eh, que, que en otras condiciones. Exactamente lo mismo. Pero lo he hecho, lo he hecho en falta, lo he hecho en falta, lo he hecho de menos. So I want Pep here, you know, um, although he was present with us today, you know, he was always talking with us. He spoke to us before, during and after the game, uh, just like last time. You know, obviously I'm delighted that the team have continued to win. Uh, but not in these particular circumstances, you know. Um, we need him here, and you know, I miss him. Um, two questions on Pep. He's so, on the touchline. He's so um, expressive, and he, he's always talking and saying things. What's he like when he's getting messages to you, and are you tempted to just ignore him for a bit? And also with Harlan, he's got so many goals last season. I think most people thought that he can't get to that level again, but he's got the same amount that he got in his first four games last season. Can he get to that level? Sí, dos preguntas. Primeramente sobre Pep. Cuando vemos Pep ya en la línea de banda, está muy animado, está charlando con los jugadores, hablando con los jugadores. ¿Cómo es cuando te está hablando por teléfono? ¿Y tienes ganas de decirle, ignorarle a veces porque no, está hablando tanto? No, no, para nada. No, muy, refle muy reflexivo. No, 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 no. Muy reflexivo. Eh, al no estar... Al no estar viviendo la situación in situ, todavía es más fácil estar eh, reflexivo. Y comentamos las cosas como cuando estamos en el banquillo, debatimos eh, en, buscando lo que entendemos que es lo mejor, ¿no? evidentemente. Pero sigue manteniéndose el debate entre, entre los que estamos para buscar algo conjunto, porque Pep hace muy participativos a todos los que estamos a su alrededor. 
No, so this is answer to the first question. Um, no, he's, he's very reflexive and, and he reacts to what's happening, and even more so now he's stepping away from things. What we do is we, we comment on how the game's going. We debate in the same way we would do if he's here in person. You know, and we look for a way to find together that um, way of, of moving on and, and finding a way during uh, the game. Y la segunda pregunta era sobre Erling Haaland. Um, obviamente, eh, marcó muchos goles el año pasado. La gente pensaba que era un fenómeno que no podía marcar más goles. En este momento ha marcado la misma cantidad de goles después de esos cuatro partidos. ¿Crees que puede llegar a tener el mismo nivel del, del el año anterior? En cuanto al número de goles, este chico ha metido, nació metiendo goles, creo, ¿no? Morirá metiendo goles. No lo lleva a eso, más, yo creo que es que, que no nos va a sorprender que llegue, pero tampoco pasaría nada porque no llegara a esas cifras. Hoy también, al final, el primer gol lo asiste él, ¿no? Luego ha metido otra pelota profunda, no me acuerdo a quién, que ha acabado en situación de gol, en una que ha bajado a recoger. O sea, al final también está siendo importante en otras acciones que no son solo el gol. No sería justo tampoco reconocer a Erling exclusivamente en sus cifras. A mí si hay algo que me parece, ya no de ahora, sino de antes, yo admiraba más su inteligencia que sus cifras, curiosamente, desde que lo conocía en el Salzburgo. So it's, uh, this, this guy was born scoring goals and he'll go through his whole life scoring goals. So it'll be no surprise if he manages to get those same figures as last time. But it doesn't matter if he doesn't. You know, today as well, he's, he's great at um, uh, providing play for other, for other players today. I think he gave one assist. Also, he put a goal, ball through to a player at a certain point in the pitch. I can't remember who that was. So he has this importance as well to other players. It's not just about uh, scoring goal. You know, I'm more an, impressed by other figures as well, not just his, what, however he ends up on the scoring charts. And it was someone that I admired uh, from before as well. I'd always looked at the, his intelligence as well as his goal-scoring stats. Guys, we're setting an embargo for 10.30 on Sunday evening. We've got...